Hola chicas, ¿cómo están? Sean todas y cada una de ustedes bienvenidas a mi casita. Bienvenidas sean a un video más. El día de hoy vamos a organizar mi cocina, vamos a organizar estos gabinetes que mucha, muchísima falta le hacen, como ustedes pueden ver. Tengo un desorden, tengo todo mezclado, tengo algunas cosas que ya necesitan urgente ser organizadas así es que pues el día de hoy las quise traer conmigo y traerles este video que yo sé que a ustedes les gusta mucho porque las motiva yo sé que todas tenemos ese gabinete en nuestra cocina en nuestro cuarto en nuestra sala que necesita organización con urgencia y el día de hoy lo vamos a hacer sin gastar un peso sin gastar nada porque lo único que necesitamos muchas veces es deshacernos de cosas que ya no necesitamos como es mi caso, el día de hoy vamos a estar limpiando todo, vamos a estar poniéndole a los toppers sus tapaderas y si no hay toppers para esas tapaderas o no hay tapaderas para esos toppers, pues nos vamos a deshacer de ellos, así es que manos a la obra. Yo quise comenzar con esta gaveta o este gavetín que es en donde tengo cargadores, tengo memorias, aquí es en donde casi siempre tengo mi computadora, el cargador de la computadora, el cargador de la cámara, recibos, en fin, tengo muchas cosas, pero últimamente se me había desorganizado demasiado porque pues había metido papeles, cosas que no deberían de ir ahí, así es que me puse manos a la obra utilizando este limpiador multiusos de la marca Mr. Meyers, este es el olor lavanda que yo amo con toda mi alma, con todo mi corazón, son, huele delicioso, te da frescura, eh, también se siente como olor a limpio, me encanta. Entonces, pues con eso estuve limpiando la mayoría de mis gabinetes por dentro. <música> Luego de limpiar, pues vamos a comenzar a acomodar. Esos organizadores son del Dollar Tree, que ya los tenía yo. En el Dollar Tree tú puedes encontrar muy buenas herramientas de organización, así es que si tú necesitas lo que sea, lo vas a encontrar en el Dollar Tree. Que les, di, que les doy porque a veces nuestros esposos también suelen guardar cosas y nosotros no sabemos si los van a guardar, si ya no los utilizan yo lo que hago es le mando fotos a Ángel de lo que, lo que veo que yo pues no sé qué es o no sé de a qué le pertenecen como el caso de unos controles que hay ahí, yo eh, no sabía de qué eran esos controles, le mandé una foto y pues él ya me dijo tienes que guardarlos, no los botes y los guardé <música> Luego de eso, pues, bueno, luego que ya quedó organizada mi gaveta, chicas de electrónicos, si pudiera decirse así, me pasé para lo que más urgía. Ustedes no van a no van a creerme de que esta, esta gaveta no se podía ni cerrar bien, no se podía ni abrir bien, porque eh, las tapaderas de los toppers se trababan, eran demasiadas, entonces al igual me pasaba con los toppers. De todas esas tapaderas, esas mil tapaderas que estaban arriba, ninguno era para ese topper, entonces lo que yo hice fue... Eh, deshacerme de todo aquello que ya no, que ya no utilizaba, ponerle a su respectivo topper su tapadera y si no había tapadera, pues ya, me deshice de eso. Muchas veces en la cocina es en donde más nos acumulamos de cosas que en realidad no utilizamos. Entonces, pues un consejo de su amiga por acá, Jenny, eh, hagan esto una vez al mes, una vez cada tres meses. Yo ya tenía bastante que no lo hacía y mucha falta le estaba haciendo a mi cocina. Así es que hoy oh, ya siento la cocina más ligera. Es mucho, mucho más eh, fácil para mí de decirle a Ángel, pásame un topper. Ya él sabe dónde está y sabe que está con su tapadera o también a Maileni. Entonces también esa es una forma de ayudarnos a nosotras como amas de casa, de tener todo a la mano para nuestros esposos y para nuestros hijos.
vean, todo eso no tenía dueño, o sea, eso estaba ahí nada más por estarme haciendo desorden, así es que bye bye a la basura, no te vuelvo a ver jamás. Esta era otra estación de mi cocina que pedía a gritos una ayudita. Lo que hice fue saqué todos los cuchillos que ya no tenían filo, a pesar de que algunas de ustedes me recomendaron una máquina para sacarle filo a los cuchillos. Eh, lo que hice fue me voy a quedar con los que compré, pues ya los compré, ya los abrí y después los demás los saqué. Solamente dejé en este gabinete lo que realmente necesito. A otra parte también abajo del de zinc se me había desorganizado mucho porque Maileni anda abajo ahí, me anda tocando todo, entonces me desordena todos los productos que yo tengo ahí, todo, todo está completamente cerrado y siempre lo hace cuando yo estoy cocinando, entonces siempre yo estoy mirándola, eh, pero siempre le gusta andarlos agarrando y dice que son sus babies, <ríe> los productos de limpieza los anda ahí en el coche, es muy, muy chistoso, pero me lo desordena horrible, entonces necesitaba una organización una reordenadita y por eso pues me tuve que ir abajo del zinc a organizar de nuevo gaveta que se no tenía las bolsas lo que hice fue poner todos los eh, utensilios de cocina que yo necesito pero a veces tengo más de uno eh, entonces pues aquí puse los que no utilizo tanto como cosas más extrañas y en la otra nada más dejé lo que sí utilizo diario y los cuchillos que son los más necesarios como ustedes pueden ver toda esta era basura todo eso era algo que yo no iba a utilizar ya más porque algunos botes ya estaban vacíos ya no tenían producto y ahí pues todo, todo eso es que se tenía que botar no puedo creer que estaba yo eh, manteniendo toda esa basura en mi cocina y pues bueno chicas, así fue como quedaron ya mis gavetas Yo estoy feliz, estoy chocha, como dicen en Argentina Estoy muy feliz de haber hecho esta organización, este orden en mi cocina Ahora la siento más ligera, siento que todo está más a la mano eh, y pues nada, espero que a ustedes las haya motivado a levantarse de su sillón e ir a organizar esa parte de su hogar que necesita con urgencia una organización. No, nos vemos en el próximo video, las quiero muchísimo. No te olvides de suscribirte, no te olvides de dejar tu like, pero lo más importante, no te olvides de sonreír porque la paz comienza con una sonrisa. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.